हेलो मित्र तब स्वागत है चैनल लन विथ मित्र में है आज हम के भादा आज हम भेरी 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 इंपोर्टेन्ट एनिबिल अस्त भर्खर निले हो मोडल कोई हम आज फिजिक्स को गईन जो अब डैंग डुंग सल्व करने हम दुईजा मिलकर है अभी भिडियो सुरू कर भाग मैं एकदम रिक्वेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट कर प्लिज मित्र प्लिज 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 है रिक्वेस्ट कर दुईजा मिलकर अगड़ी बढ़ प्लिज चैनल तब को होता लाइक एवं कमेंट एवं सेयर है एट सब्सक्राइब ने ये मोटिवेसन आँच कि मैं कसम को यो दामी म इंप्रूव कर दामी दामी कंटेन्ट लिया तब जे भन्न ते लिया प्लिज मित्र प्लिज तरीका भिक मांग प्लिज प्लिज सब्सक्राइब हाँ दिन लाई हाँ लटार्ट कर फिजिक्स को कोड ये होना लिजिक्स स्टार्ट कर ग्रुप ए बड़ी स्टार्ट कर ग्रुप ए में के सोच भाषा एमसी के सोच है क्वेश्चन नंबर वन लैकल कर हम दुजान मिले लेशन नंबर वन में के भादा खी प्रोडक्ट अफ मुंट अफ इनर्सिया रिन में देखने वाला है प्रोडक्ट अफ मुंट अफ इनर्सिया रंगुलर भेल्युसिटी के दिखा सो प्रोडक्ट अफ मुंट हई सीम्पल भाषा में हम सीम्पल सीम्पल उस में गए रोटेसनल मोसन और ट्रांसलेसन मोसन के एनालोगस हाई हई अभी रो ट्रांसलेसन मोसन में लिनियर मुमेंटम के मस इंटू भेलिटी होनी नाम तब एंगुल मुमेंट को डेफिनेसन फर्मुला था डैंगडुंग भैया है मैं सीम्पल भाषा में बेसिक देखी लाँ क्या सब बेसिक देखी एंग अभी लिनियर मुमेंटम को अब एनालोगस के होता एंगुलर मुमेंटम हो रोटेसनल मोसन में है अभी मस को एनालोगस के होता मुमेंट अफ इनर्सिया हो रहा भेलिसिटी को एंगुलर भेलिसिटी मैं ये दुईटा आयो मनी एंसर के होद डी होद डी नाम डी में के एंगुलर मोमेंटम लोक नंबर टू लैकल कर हमें लोसन नंबर टू में भादा ये लमो देखे है कसम कहीं नहीं हो ये कोईसन लमो देखे है न्यूमेरिकल होने सल्व करना था क्या तर कहीं दिमाग यूज करना पड़ने रहता है क्वेश्चन भादा तब को पेंडुलम में यह एक्सट्रीम पोइंट हो यह हो अ एक्सट्रीम पोइंट क्या ये भाग अब ये जान सकते क्या हई ठैक्क यहाँ से यहाँ आदा रहे इसको भेलिसिटी जेरो होतापटी तानी जा सीम्पल हार्मेनिक मोसन अंत टू आर्थ द मेन पोजिशन है अभी कोईसन में भादा तब को मस देखे ऊ दे झुकना हो बिल्कुल दामी कोईसन निले क्या इंडिया बड़े सोरे कि ए सरी सरी सर जीव रोच लतरा कोईसन हो कि कंसेप्ट चुले ये दामी कोईसन हो कि ये ये अब कोईन टैकल करने एमसिक्यू में है तब पोटेन्सि इनर्जी के देखा जाए एक्सट्रीम पोजिशन में है अभी फेमस कोईसन भी हो कि यह ग्राफ ये कता कता देखा जो लगे तब है ये फेमस कोईसन सीम्पल हार मोसन को फेमस कोईसन हो कानेटिक इनर्जी से यह दुईटा के मान एक्सट्रीम पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशन में पोटेन्सि इनर्जी के मैक्सिमम छाई अभी कानेटिक इनर्जी को यहाँ अभी यह मेन पोजिशन मेन पोजिशन में कानेटिक इनर्जी के मैक्सिम हो डिस्प्लेसमेंट यहाँ धेरे खान मेन पोजिशन में जेरो खाना जेरो बने ओरिजिन हो यो ओरिजिन हो यो एक्स एक्सिज हो यो वाई एक्सिज हो अभी इसी को ग्राफ हो एवं मैक्सिम हो अर्क मिनीम होता टोटल इनर्जी होने के पोटेन्सि इनर्जी प्लस कानेटिक इनर्जी अभी इसी तब पोटेन्सि इनर्जी दिया एक्सट्रीम पोजिशन को मेन पोजिशन में कानेटिक इनर्जी कति होने सोधे हाई ये सल्व करने है डैंगडुंग लेखदिने यहाँ जी होती नहीं हाई एवं अब यहाँ यहाँ अब कानेटिक इनर्जी मिनीम हो यहाँ कानेटिक इनर्जी मैक्सिम होने के होने वो यही कहीं हाई क्वेश्चन नंबर टू को एंसर कति होने वो भाई जे छाई कति पोटेन्सि इनर्जी होने जेरो पोइंट जेरो फोर होने से बी एंसर होने वो जेरो पोइंट जेरो फोर जूल हाई अब क्वेश्चन नंबर थ्री लैकल कर क्वेश्चन नंबर थ्री में अर्थवेक को कज के होने से है रबिंग इसो बच्चा नहीं था प्लेट्स हो प्लेट्स रगे ढल्क अभी यो फाइट कर ए फाइट कर रबिंग भर से फ्रिक्सन भर से अर्थवेक आँच भूकंप के पैला इसो कत सुनभक होगा अब कोईसन अफ हो में खतरा रेडियो एक्टिविटी को खतरा देखे तेने तब तब कोईन में देखना सकूँ द पर्सेंटेज अफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिविटी एक्टिव एटम लेफ्ट आफ्टर फोर लाइफ्स मैं तब बेसिक बड़े लाइन है हाफ लाइफ बने के एट ओरिजिनल एटम हो जो अब ठैक्क डिस इंटिग्रेट भर से एटा ठैक्को हाफ हो हाफ बाकी हो तो लगने टाइम पीरियड नहीं हाफ लाइफ बनता है 
सिंपल भाषा में भन्न पर्दा अनि सेकेन्ड हाफ लाइफ भनेको चाहिँ के भन्दा रहेछ त्यो हाफ लाइफ बाट जति बाकी भनि त्यसको पनि हाफ हो नि त सेकेन्ड हाफ लाइफ भनेको तपाईहरुले फोर्थ हाफ लाइफ भन्ने सोधे छ नि त हैन त्यसको नि हाफ हो अनि एला यसरी चाहिँ हामीले यहाँ 1/4 आउँछ नि त अनि मिलाउनलाई चाहिँ हामीले 1/2 10 को यो गर्दा खेरि 1/4 नै आउँछ नि त हो रेस्ता हुन्छ है यो चाहिँ मिलाएको हेर्नुस् है पछि पछि बुझिहाल्नु हुन्छ अनि 3 थर्ड हाफ लाइफ भनेको के हो या वन बाई टू डिवाइड बाई टू आँच तो एट आँच हई अभी एट लाइस हमें लेखन पाइन पाइन हई अभी फो आ फोर्थ हाफ लाइफ यो यहाँ फोर इसी ना सीरियली इंटेजर डैक 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 वन बाई टू सेम आद यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट भर बढ़ रहा है सेम इस सीरियली बढ़ रहा है फोर्थ हाफ लाइफ हमें ठा भाई हाई फोर्थ हाफ लाइफ के एन नट बाई सिक्सटीन हई इस तब फाइव हाफ लाइफ बने के लिखने वन बाई टू यहाँ फाइव एन नट लेख दिन डायरेक्ट हई अभी पर्सेंटेज में सोधे न पर्सेंटेज को लाइन हमें के हेने भादा चाहिए तब को जी बाकी अपन टोटल इंटू तब को मक्स लिया कति पर्सेंट लाइस भादा तब जी लिया कति में लिया टोटल रेस को हंड्रेड पर्सेंट गए पर्सेंटेज आँच यहाँ तब को एन नट बाई सिक्सटीन आँच एन नट एन नट जाना अभी यहाँ से हंड्रेड बाई सिक्सटीन आँच है हंड्रेड बाई सिक्सटीन को सिक्स पर्सेंट आए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या भाषन नंबर फोर में अप्सन नंबर बी में रहता सिक्स पर्सेंट बने बी होने वो एंसर नंबर फाइव ले टैकल करम हाई तेस्ट नंबर फाइव में तब के भाग सुपर पोजिशन भो दिया इसमें अलग पंचेपचुअल हो रिलिवेन्ट एंसर आँच क्या तब को ठैक्क मिलना नहीं सकते हैं तीन हमें मिलाऊ हाई तेल ये तब को एवटा वेट ये अफकोर्स ये ये इसो लजिक ला कर सुपर पोजिशन होने के दस एवटे मोसन में गा भो सात भर जान जस्ते के भन पैसे एवं बैग में पैसा छ रे है तो पैसा में तब तब को साथी ने पैसा हाल्न भो अब पैसा हाल्न भो तो पैसा बढ़ा तो एट सीम्पल इक्जाम का लगी है एवं बैग में पैसा तब को साथी ने पैसा लिने तब पैसा लिने अपोजिट डाइरेक्शन बने तो पैसा घट भो अपोजिट डाइरेक्शन में एवं ये जाँच बना ये जाँच बना अभी तब को इस रिलिवेन्ट एंसर निल्दा खेल ये तलपटी हाई अभी यो अफकोर्स ये अपोजिट डाइरेक्शन में छोड़ा ये बना अभी ये ये एट सीम्पल भर बना है अभी यहाँ अब घटने भो अपोजिट डाइरेक्शन भाई घटने भो अभी सो रिलिवेन कर खाल आसपे एटा डिस्प्लेसमेंट में आईपुग्दा खेल ये खाले होने भो हई ये कस्त लजिकल क्वेश्चन हो क्या अभी तब को यहाँ यो नहीं कसरी हो था भादा डिस्प्लेसमेंट भाई खाए यो यो डैश के डिस्प्लेसमेंट डैश क्या यो अस्त अभी यहाँ यो इसको धेरे यो यहाँ से आईपुग्देन इसो एंसर ये कस्त मे कन्फ्यूज हो क्या डैकडुक भाई हाल इसको एंसर सी खास ये कोई तो सो न होने तीन सोच लोसन नंबर सिक्स में तब को के भाग भादा क्वेश्चन नंबर सिक्स में तब को विच अफ द फलोइंग प्रोपर्टीज साउंड अब टेम्परेचर चेंज भो रे ठैक्क एफेक्ट कुल सोधे क्या सिक्स नंबर में ठैक्क तब को ठैक्क हाँने वाले वेब लेंथ में क्या जस्ते फिर भन्न हो जस्ते तब को साउंड को प्रोपर्टी ठैक्क एफेक्ट करने टेम्परेचर में वेब लेंथ कसरी भोन जो भिज क्वालिटी एफ रैमडा होता है वेब लेंथ में एफेक्ट करें फ्रिक्वेन्सी भी एफेक्ट करने हो अभी अप्सन में फ्रिक्वेन्सी भी दिया तब को हो टेम्परेचर में तो ठैक्क चेंज होते वेब लेंथ चेंज भर से पच्चीस फ्रिक्वेन्सी चेंज होद क्या पैला हाँने वाले वेब लेंथ था रहता वेब लेंथ हाई ठैक्क टेम्परेचर अभी क्वेश्चन नंबर सेवेन में तब को कचाकुचुक भर लेखे जो भो है इस एडजस्ट कर दून होगा है क्वेश्चन नंबर सेवेन में तब को इंटरनल इन इनर्जी अफ आइडियल गैस डिपेन्ड्स ऑन भाई अब तब को आइडियल गैस छो है है अभी कुछ भी उसको टोटल इनर्जी को पोटेन्सि इनर्जी प्लस काइनेटिक इनर्जी होनी आइडियल गैस को केस में के होता भाई पोटेन्सि इनर्जी जेरो होता मतलब तैंब सब मलिकुल मोसन में होता क्या तैंब सब मलिकुल ईच एंड एवरी मलिकुल मोसन में होता काइनेटिक इनर्जी सब अब टोटल इनर्जी होने के काइनेटिक इनर्जी होनी काइनेटिक इनर्जी होने के थ्री बाई टू के टी स्क्वायर होने इलेवेन में क्लास इलेवेन को इतिहास हो है अभी काइनेटिक इनर्जी के संग डाइरेक्टली प्रश्न देखें टी स्क्वायर यह दुटा कंस्टेंट हो थ्री बाई टू के टी स्क्वायर भाई टेम्परेचर संग हो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल देखियो के होने वो इंटरनल इनर्जी ने के मैं डिपेंड करने वो टेम्परेचर में इसी बुझ्न में तो टेम्परेचर ओन्ली अभी क्वेश्चन नंबर एट में तब विच अफ द क्वेश्चन नंबर एट में विच अफ द फलोइंग प्रोसेस अफ गैस वोग्रन में कुन में से तब को वोग्रन मैक्सिम होने सोधे कुछ प्रोसेस में तब को फर्स्ट लर फर्स्ट लर थर्मोडाइनेस के प्रिंसिपल अफ कंजर्वेशन अफ इनर्जी हई यहाँ से तब सिस्टम में हिट दिन 
हिट दिनुस अ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त पहिले इन्टरनल एनर्जी बढ्छ इन्टरनल एनर्जी बढेपछि के हुन्छ वोग्रन देखाउँछ त्यसले एक्सपान्सन हुन्छ के हुन्छ हैन अनि तपाईको के हो भन्दा चाहिँ आइसोथर्मल को केसमा आइसोथर्मल आइसो भनेको सेम है थर्मल भनेको टेम्परेचर टेम्परेचर सेम टेम्परेचर सेम हुन्छ भने टेम्परेचर कन्स्टन्ट हुन्छ भने के हुन्छ इन्टरनल एनर्जी जेरो हुन्छ यहाँ भने नि त म भ्याकै माथिकै क्वेशन सँग रिलेटेड रहेछ हेर्नु त जस्तै अघि न आयो के रे इन्टरनल एनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचर न भने हैन टेम्परेचरै कन्स्टन्ट छ भने इन्टरनल एनर्जी बढ्ने नै कुरा आएन भनेपछि सबै हिट तपाईले जुन हिट ल दिनु हुन्छ नि सबै वोग्रनमा चेन्ज हुँदो रहेछ त्यसैले क्वेशन नम्बर 8 को आन्सर के हुन्छ आइसोथर्मल है सबै हिट नै तपाईको केमा चेन्ज हुने भो वोग्रनमा हुने भो अनि त्यसैले म्याक्सिमम वोग्रन नै के हुने भो आइसोथर्मलको प्रोसेसमा हुने भो अनि क्वेशन नम्बर 9 मा चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशन दिएको छ हैन तपाईको न्यूट्रल टेम्परेचर भनेको के भन्दा रहेछ न्यूट्रल टेम्परेचर थीटा n भनेको चाहिँ इन्भर्जन टेम्परेचर प्लस कोल्ड टेम्परेचर अपन 2 हो यो जानेसी भइहाल्यो तपाईको न्यूट्रल टेम्परेचर दिएको छ 500 डिग्री सेल्सियस कोल्ड टेम्परेचर दिएको छ यहाँबाट तपाईले के निकाल्नु पर्छ इन्भर्जन टेम्परेचर निकाल्नु पर्छ इन्भर्जन टेम्परेचर चाहिँ तपाईको यहाँ नि के हो 500 इन्टु उता जान्छ यो 0 डिग्री सेल्सियस भन्छ 1000 आउँछ इन्भर्जन टेम्परेचर है अनि तपाईको चेन्ज इन टेम्परेचर चाहिँ तपाईको 1000 बाट त्यहाँ चाहिँ तपाईको क्वेशनमा भनेछ नि त के भनेछ भन्दा चाहिँ न्यूट्रल टेम्परेचर दिएको छ 500 डिग्री सेल्सियस हैन अनि कोल्ड जंक्शन कोल्ड जंक्शन मा चाहिँ तपाईको 20 ए 0 डिग्री सेल्सियस छ हैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको के आयो इन्भर्जन टेम्परेचर आयो अनि परसेंटेज चेन्ज इन द टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्शन चाहिँ तपाईको 20 डिग्री सेल्सियस छ भनेपछि तपाईको यति बढे यति घट्न सक्ने भयो नि त हैन न्यूट्रल टेम्परेचर चाहिँ अनि त्यो घटाउनुस् हैन अनि फाइनल फाइनल भनेको चाहिँ के रे अनि इनिसियल फाइनल तपाईको यति सम्म घट्ने कन्डिसन आउँछ हैन 980 सम्म घट्ने हैन त्यसैले चाहिँ अ फाइनल एन इनिसियल माइनस फाइनल इनिसियल के रे अनि फाइनल माइनस इनिसियल गर्न चेन्ज भनेको चाहिँ के हो फाइनल माइनस इनिसियल हो नि त सधैं अनि फाइनल 980 सम्म घट्ने चान्स छैन टो कोल्ड कन्डिसनमा राख्दा खेरि अनि 980 माइनस 1000 के रे 980 माइनस 1000 अपन तपाईको अनि तल के हुन्छ 1000 नै हुन्छ नि त 1000 इन्टु 100% गर्नु यहाँबाट 2% आउँछ के यहाँबाट 2% आउँछ हैन यसो गर्नुस् क्वेशन नम्बर 9 को आन्सर के भनेको 2% का छ तपाईको अप्सन नम्बर ए मा छ 2% हैन अब हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 10 एमसीक्यू को क्वेशन नम्बर 10 ट्याकल गर्न जाँदै छम हैन तपाईको क्वेशन नम्बर 10 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दा खेरि चाहिँ व्हिच अफ द फलोइङ सर्किट म्याक्सिमम प्योर डिसिपेसन अफ अब्जर्वड हुन्छ ए पावर डिसिपेसन पावर डिसिपेसन भनेको पी पावर भनेको चाहिँ ई आर एम एस आई आर एम एस र कस फाइ हुन्छ है अनि तपाईको कस मा चाहिँ म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन अब्जर्व हुन्छ भनेर सोधे छ तपाईको के हुने भन्दा चाहिँ तपाईको प्योर रेसिस्टिभ अथवा रेसिस्टेन्ट भएको सर्किट मा चाहिँ के हुने भो कस फाइ हुन्छ नि कस फाइको थीटा चाहिँ 0 डिग्री हुन्छ के 0 डिग्री हुन्छ हैन अनि 0 डिग्री भएपछि चाहिँ त्यहाँ नि चाहिँ के आउँछ ई ई आर एम एस र आई आर एम यो 0 डिग्री कस 0 डिग्री भनेको 1 हो नि त अनि त्यहाँबाट चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ हैन त्यसैले चाहिँ प्योर रेसिस्टिभ हुन्छ अनि क्वेशन नम्बर 11 मा चाहिँ अ व्हाइ ल्यामिनेटेड कोर प्लेस इन ट्रान्सफर्मर ट्रान्सफर्मर मा चाहिँ ल्यामिनेटेड हुन्छ नि ल्यामिनेटेड यसो अ कभर गरेर चाहिँ हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ यसो किन कभर गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिड्युस एडी करेन्ट भनेर यसो एमसीक्यू यस्तो गर्दिनुस् है मित्रहरु थ्यांक यू सो मच फर वाचिंग हैन अ यो चाहिँ ग्रुप ए को सोलुसन हो हैन म म हुन्छ नि अब ग्रुप बी को पनि हालदी हाल्छु हैन ग्रुप बी को नि हालदी हाल्छु ग्रुप सी को नि हालदी हाल्छु हैन पार्ट पार्ट गरेर हेरम भनेर ओके जस्तै एउटा लामो भिडियो हेर्न झ्याउ लाग्छ नि त हैन अनि यो चाहिँ अलिक छोटो पनि हुन्छ ग्रुप ए को त एमसीक्यू नै हो छोटो नि छैन यो कन्सेप्ट सहित हो अनि म ग्रुप बी को नि कन्सेप्ट सहित ल्याइ हाल्छु हैन ल थ्यांक यू सो मच फर वाचिंग थ्यांक यू सो मच फर वाचिंग हैन लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनु प्लीज गाइस प्लीज 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 हैन तपाईको एउटा लाइक ले एउटा कमेन्ट ले एउटा सब्स्क्राइब ले यस्तो मोटिभेसन आउँदो रहेछ के हैन मैले हिजो था पाए के हिजो एक जना हैन हिजो मलाई कति पाँच जनाले जति चाहिँ हैन दुई जनाले कमेन्ट गर्नु भएको थियो म यस्तो भिडियो हाल्न यस्तो आतुर छु के हैन हालदै हाल्छु उहाँले भन्नुभएको भिडियो नि